Good morning! Narito tayo sa third grading, week 4 ng math. Ang ating aralin ay pagpapakita or visualizing at pagbibigay ng magkatumbas or equivalent na fraction. Simulan na natin! Sa nakalipas na aralin ay napag-aaralan mo ang paghahambing ng dissimilar fraction gamit ang criss-cross method or cross product. Sa araling ito ay matututunan mo ang pagtukoy sa magkatumbas o equivalent fraction sa pamamagitan ng mga modelo at gamit ang criss-cross method or products. Pasahin ang sitwasyon sa susunod o sa ibaba ng iyong module. Suriin kung paano ang pagtukoy ng magkatumbas or equivalent fractions. Gumuhit si Joy at John ng parehaba na magkapareho ang sukat at laki. Hinati ni Joy ang kanyang iginuhit sa apat na magkakapareho ang laki. Hinati naman ni John ang kanyang iginuhit sa dalawa na magkapareho ang laki. Kinulayan ni Joy ang dalawa or two-fourths na bahagi ng kanyang iginuhit. At one-half na bahagi naman ang kinulayan ni John sa kanyang iginuhit. Sinabi ni Joy na mas malaki ang bahagi ng kanyang kinulayan kaysa sa kinulayang bahagi ni Joy. Tama ba ang sinabi ni Joy? Bakit? Tingnan natin. Tingnan kung paano ay pinakita ang pagtukoy ng magkatumbas o equivalent na fractions. Sa unang larawan yung kay Joy at sa ikalawa naman ay kay John. Makikita sa modelo na 2 fourth at 1 half ay magkatumbas na fraction. Maaaring gamitin ng criss-cross method para matukoy na magkatumbas na fractions. Dalawa ang bahagi na nakulay ni J mula sa apat na magkaparehang laki. Samantalang isa ang bahagi mula sa dalawang magkaparehong laki ang kinalayan ni John. So, ito yung pagkakasulat. Kay Joy ay 2 fourth at kay John ay 1 half. Tingnan natin kung talagang equivalent sila. Gamit ang criss-cross method, i-multiply ang numerator ng 2 fourth sa denominator ng 1 half. I-multiply naman ang denominator ng 2 fourth sa numerator ng 1 half. Makikita rito na 2, katapat niya ay 2. At yung 1 naman, ang katapat ay 4. So, ang sagot sa 2 times 2 ay 4. At ang sagot naman sa 4 times 1 ay 4. Dahil dito, matutukoy na ang 2 fourth at 1 half ay magkatumbas or equivalent na fraction. Dahil parehas lang ang kanilang sagot. Parehas na 4. Tingnan naman ang ibang halimbawa kung paano ang pagtukoy ng iba pang magkatumbas na fraction. I-multiply ang numerator at denominator na fraction sa magkaparehong bilang upang matukoy ang katumbas. Halimbawa, 3 fifth ang given. So, ang 3 fifth ay i-multiply sa magkaparehong bilang. So, kunyari, i-multiply natin sa 2 and a half. So, 3 fifth times 2 and a half. So, una ay 3 times 2 equals 6 at 5 times 2 equals 10. Sumunod so, naman ang 3 pip ay i-multiply natin sa 3 third. So, dahil magkaparehas na bilang din ang 3 third. So, 3 times 3 equals 9. 5 times 3 equals 15. Sumunod so, naman ay gamitin natin na ang magkaparehas na bilang na 4 fourth. So, 3 pip times 4 fourth. So, 3 times 4 equals 12 at 5 times 4 equals 20. Ibig sabihin ang mga sagot or ang mga fractions na 6, 10 kasama na ang 9, 15 at 12, 20th ay tinatawag na magkatumbas na fraction or equivalent fraction na 3 fifth. So, makikita rito sa huling bahagi na ang 3 fifth is equal to 6, 10 equal to 9th, 15th, at 12th, 20th. Yeah. 
Ito pang isang halimbawa, kaugnay dun sa pangalawang paraan. So, kunyari ang given ay one third. So, i-multiply ang one third sa two and a half, three third at four fourth. So, one third times two and a half is equals to two six. So, munod ay ang one third times three third equals three ninth. At ang sunod ay ang 1 third i-multiply sa 4 fourth equals 4 twelfth. So, ang sagot ay equal ang mga sumusunod na bilang or fractions. 1 third is equals to 2 sixth, 3 ninth, and 4 twelfth. Di ba napakadali? Sa unang gawain, gamit ang mga modelo ng fraction, ibigay ang katumbas sa fraction ng mga modelo na nasa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Tingnan ng una. So, may kulay ang isang bahagi at hinati sa dalawa. Kaya ito ay one half. Ano naman ang katumbas ito? Sa ikalawa naman ay hinahati sa tatlo. Tingnan ang may kulay, dalawa, kaya ito ay 2 ang numerator. At hinati sa tatlo, kaya 3 or 2 third. Ano naman ang katumbas nito? Tingnan ang ikatlo, 4 fourth. At ang katumbas nito. At ang ikaapat, tingnan mabuti. So nahati ito sa apat. Ilan ang may kulay? Dalawa. Kaya ilalagay natin sa numerator ay 2. At ilan ang pagkakahati? Apat. Kaya ito ay 4. Ang basa ay 2 fourth. So, tingnan na ang katumbas bilanging mabuti. Ikalawang gawain gamit ang criss-cross method or cross product. Tukuyin ang mga pares ng fraction na magkatumbas. Isulat ang M kung ang dalawang fraction ay magkatumbas o equivalent. DM naman kung hindi magkatumbas. Sa unang given natin ay 5, 10 at 1 half. Sa ikalawa ay 4, 15 at 8, 30. Sa 3 ay 2, 8 at 4, 20. Sa 4 ay 7, 9 at 3, 5. Sa 5 ay 5, 6 at 10, 12. Sa so number 6 ay 4, 8 at 10, 20. Sa so number 7 ay 1 tenth at 1 20. Number 8 is 1 third and 4 12. At sa number 9, 3 6 at 6 12. Gamitin ang cross product or criss cross method. At para sa ikahuling bahagi, buuin ang talahan na yan. Sa ibaba, magbigay ng equivalent fractions upang makompleto ang talahan na yan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang una ay ang 4, 7. So, minultiply natin siya sa 2 and half. Kaya naging 8, 14. Sumunod ang 4, 7 ay minultiply sa 3 third. Kaya naging 12, 20 first. Sunod ay minultiply sa 4, 4. Kaya 16, 28. At sunod ay sa 5, 5. Kaya 20, 30 feet. At ang ikahuli ay 6, 6. Kaya nagkaroon tayo ng 24, 40 second. So, ganun lang ang gagawin. So, i-multiply ang 2 third at ang 6, 8 mula sa 2 and a half, 3 third, 4 fourth, 5 fifth at 6, 6. Sana ay naipigihan po. Maraming salamat. Thank you so much. See you again next time. Bye.